はよう。みんな寝てるから声が小さいです。今は5時37分。もうあと23分で朝ライブ始まるんだけど、見て、すごくない今日は、すごく大きいパンができたのあと豆乳ヨーグルトもできた<笑>豆乳ヨーグルトちょっと水分が多いからこしますじゃあ今日も老廃物いっぱい出すためにそして体の中から潤いをね作るために水もいっぱい飲むよ見てーすごい見てーすごい寝,寝癖こんなになってるうわすごいね<笑>もうどうせなら外巻きがいいかなキャーもうあと少しですよえー、なんか電波悪いんだけどサムネを撮ります<笑>始まったよ今日は12月の9日木曜日ひまわりさんママゆうたんさんめぐみさんゆきさんさわこさんおはようございます私が最近ちょっと思ったこととかをお話ししていきたいと思います今日はパンを焼いたからサンドイッチにしようと思うのねでサンドイッチに入れる方だけ目玉焼きの黄身を潰しますこっちがジェスちゃんのサンドイッチ用これがミーミーの朝ごはん用こっちはひっくり返します塩胡椒さあ中身どうなってるでしょうかわあこんな感じもういい感じじゃないですかこのパンねすごい美味しいと思ういただきますはい希望の光はこのパンめっちゃ美味しいでしょこのまま離さないはい納豆パンをね、2枚目は食べているようですうなんかうーってうしてないおならみたいな音したよねミミがおならしたと思った<笑>はいこれはねビーツっていう野菜です食べる輸血スーパーフード奇跡の野菜などって呼ばれていて見た目は株によく似ているんですけど実はビーツはほうれん草や天才などの仲間です栄養価が非常に高い野菜で特にカルシウムリンカリウムマグネシウムなどが豊富でミネラル不足を補うのにぴったりの野菜なんですビーツはね葉酸も多く摂取できますので妊婦さんにもおすすめの野菜ですこちら私の手作りマヨネーズなんですけどちょっとサンドイッチ用にマスタード出しますからしマヨネーズ作ったらパンに塗りますビーツもねちょっと蒸してみたいと思います5分ぐらいかなちょっとわからないんだけど炊き込みご飯ももう少しでできそう炊き込みご飯はしょっちゅう作ってるよ、ね、何からのせようかなって思うんだけどちょっとキャベツからのせますちょっと胡椒をかけたりして塩もみした輪切りのきゅうりものせるよそしたら卵のっけてちょっと残ってるマヨネーズにケチャップを入れてオーロラソースを作りましてこれを卵にかけます最後に人参ちょっとビーツは間に合わなかったから<笑>やめます本当はここにビーツもあったら綺麗だったんだけどねそしたらあーすごいこんなに具をたくさん入れて入るのって思うかもしれないんですが入るんですよこれね包む時ラップでねやる方がいいんじゃないのって思うかもしれないんですがクッキングペーパーでも結構うまくできます今ね脱プラスチックということで使い捨てのラップは使用していないのでオーブンシートで代用してますなんかマスキングテープ貼ってみたんだけどあれあんまり意味なかったので貼らなくても大丈夫ですこうやってね端をくるくるって止めて
あとは包丁でザクザク切るとさてほら中身こんな感じに綺麗になりました綺麗でしょ本当はねもっと挟められるものがいろいろあるといいんですけど今日はこんな感じですビーツが入ったらね赤が入って綺麗だったけどうんやだービーツ美味しいんですけどやっぱり入れればよかったほらこんな感じで真っ赤っかになってて生の時は硬かったけど今ちょっと柔らかくなって食べたらもう甘いあ美味しかったんだろうなまあ私が食べます後ではい今日のお弁当できましたわわわわわこれ本当はあのオリーブオイル入れようと思ってたのにオリーブオイル入れるの忘れましたはい、でもマヨネーズたっぷり入ってるからねいいと思いますあとこちらねりんごも持たせたいと思いますあとはねバナナチップとかあるのでそういうのも持たせたいと思いますおおはようお待たせバイバイあのねさっき焼いたばっかりの一斤のパンが全部なくなっちゃいましただからもう一回作るんですけど今回作ったパンは本当にもちもちで美味しいの最近作ってたパンより美味しくて何かっていうと砂糖と塩を変えたんですよやっぱり美味しかったでしょねすごく美味しかった膨らみもいいしね、うん、この国産有機小麦粉の強力粉こちらを今 250g 入れましたでオリーブオイル 5g 黒糖を 17g でろうそく糖のも塩 5g ね水は 190ml でこれこの中に入ってるのはこの白紙粉玉酵母ドライこちらを使ってますでこれを 5g、はい、ホームベーカリーにセットしてこのねイースト入れのところにドライ天然酵母を入れます天然酵母だけどドライだからドライイーストと同じように使えるのがすごく便利20番ドライ天然酵母食パンをするので20番ねメニュー20番スタートこうやって回って1時に焼き上がります4時間かかりますはい今ねリンサークリーナーの撮影をしてたんだけどあれすごい醤油とかこぼしてもあっという間に綺麗になるんだねびっくりしちゃった今ね12時でお腹が空いたんだけどパンがあと50分かかるんですよもうお腹空いたからプロテイン飲もうかなって思ってここに入ってるのはヨーグルトのホエー私今朝ねヨーグルト作ったんだけどここ今ほら水切りしててここに溜まってたねホエーをジャーって入れてその後豆乳をちょっととプロテイン 100g とブルーベリーブルーベリーは女性は取った方がいいよって言われたので取りますちょっと入れる順番間違えちゃった本当はバイタミックスね上側に固形物が来なきゃいけないんだけどちょっと失敗しちゃったはこのプロテインを入れたんだけどねこれを 100g 取るとタンパク質がね 29g も取れるの人は自分の体重と同じぐらいのタンパク質を取る必要があるんだけど私は今 50kg ぐらいなので1日 50g のねタンパク質を取るように今心がけてます髪の毛とかさ肌とかさタンパク質じゃんこれを飲めば今 30g のプロテインが取れるんですよ豆乳とかも入ってるしねすごい量これ飲んだらもうお腹いっぱいだよこちらのプロテインは砂糖とかが入っていないので甘さは豆乳とか、まあ、ブルーベリーとかの自然な甘みを感じてます午前中でお水も1リットル飲んだよでもね最近は甘酒を入れたりしてちょっと甘さも出す時もありますちょっとこれから編集しますビオマルシェが届きましたニラ、小松菜、カブ、大根、人間、玉ねぎあ、やったさつまいもわあ、人参たっぷりこれ全部オーガニックなんだけどこれで三千八十七円私はね三千円のセットでお任せで野菜を頼んでますこれ菜の花だって蒸して食べようか大根はさ実はねでここにね
、大根がまだ一本あるんですね。これ食べ直で届いたやつ。どうしよう、二本もある。<笑>大根食べよう。旬の野菜だからね。カブの葉っぱも本当にいいね。カブの葉っぱと大根の葉っぱでなんか作ろうか。ここもね、全部オーガニックかな。玉ねぎも入れとこう。でこの袋はゴミ袋として活用してます。わできたーあー。できましたー。おおいい感じに膨らんでる。おおおいしそう。またほら十五六センチあるよこれ。美味しそうですね。ねじゃあ食べましょう。はい。パンにつけるマヨネーズを作りますね。マヨネーズの作り方はとっても簡単で、豆乳五十グラム、マスタード十グラム。このね、リンゴ酢が美味しいの。本当に調味料変えるとね、料理が美味しくなる。もうびっくりするぐらい美味しくなります。マヨネーズがね、すごく美味しいんですよね。美味しいよね。このね、レモン汁を入れるといい感じの酸味になるので、レモン汁は小さじ1。塩が一つまみ。油が100。層ができて綺麗ですね。ねえ。これ分離してるけど、今バイタミックスでガーッとやるといい感じになります。はい、もう10秒ぐらい。はい、できました。うわ。目玉焼きもね、こんな感じでできました。美味しそう。はい。いや、焼きたてだから上手に切れないかもね。あ、切れた。わあ、美味しそう。うん。このパン、本当に美味しいよね。ね、もう、カメくん好みに作れて嬉しいよ。ではね、お昼はサンドイッチをまた作るんですが、キャベツ、目玉焼き、人参、そしてまた目玉焼きを2個目入れて、ビーツも入れますよ。ビーツはたっぷり。そしてマヨネーズを塗ったパンを上に乗っけて、またぎゅーっとね、あの、力強く包んでいきます。もうね、包み方は慣れたもんです。端っこをくるくるくるって巻いて、そして真ん中を切ります。うわあ、はいこんな感じで。美味しそう。はいできました。美味しそう。じゃあこちら食べましょう。はい。ちなみにこちらがインスタグラムに投稿した写真になります。美味しそうでしょう。じゃあ手を合わせましょう。ご挨拶どうぞいただきます。さあどんな味だろう。食べます。えー、すごく美味しいねオリーブオイル垂らしてうーん美味しいや,やっぱり美味しいオイル入れると厚さが増しますねうんそれはすごく美味しいです本当にビーツもいいねうんあの機械あの機械使おうこれくらい大丈夫いいからいいから何何何何何何何何何何何何何何何あの、なんか持ってきたもいい。やなくて大丈夫。やなくていいし、これ、ヘッドしかついてないし。ホースないじゃん。僕の気持ちいい。<笑>ありがとう、気持ちね。あ、ま、慌てちゃって、すみません。<笑>これも置いてきて、置いてきて。いや、今焦ったよ。そのヘッドからポタポタ水が垂れてるからさ、うん。料理にかかったらどうしようかと思って。いや、それは分かってる。<笑> M. C. T. オイルの方が美味しいかも。かけてね。うーん僕ねお世辞じゃなくて多分人生で一番美味しいサンドイッチかもしれないえ本当に今まで食べた中でああこれお店出せるよ美穂の美穂のなんだろう美穂サンドイッチ美穂<笑>サンドイッチね美穂が入ってるみたいです美穂亀サンドイッチだよ<笑>いちご店だそのこれ<笑>じゃあこれ美穂亀サンドイッチ一号店だし。カメの部分全然ないんですよ。うん本当カメカメの部分全くない。カメは便乗で。でもこれビーガンじゃないよ。卵入ってるから。まあね。卵は許容してもらって。<笑>卵がねまた美味しい。うん、この椅子本当に汚れてたんだけど本当に綺麗になってびっくりしてます。はい。このスマートリンサー洗浄機の動画はここの動画で見てくださいね。ということで。今日の仕事はもう終わりだね、カメくん。そうだね。<笑>散歩行こう。散歩行こうか。うん。こちらおやつ、パンが入ってます。じゃあちょっと散歩に行ってきます。あの、もう5分待ってるんですけど。<笑>
いやもう手放そうと思ってたのにこうやって見てるとだんだん迷ってくるんだけど何をしてるんですか<笑>いやじゃあ取っとけばだってそれ一回手放してまた買ったでしょ<笑>また買うよあの買うなら今度キンドルで買うの、うん、手放しますはい手放しますじゃあこれ持ってブックオフに行ってこようはいただいまー帰ってきたんだよブックオフに売ったお金はこんまりさんの本はね20円だった<笑> 270億手に入れた物語っていうのが200円えーソニンちゃんの本は150円かな安っ八百屋さんみたいなところがありまして八つ頭っていう野菜みたいで聞いたら里芋よりもなんか高級な感じで料亭とかで出てくるんだってなんか里芋っぽい感じでお料理するといいみたいあとねでっかい紅はるかが売ってたので買ってきました本を売りに行ったのにまた帰りに本をね4冊も買ってきちゃった本屋さんでもう最近ねオートミールに興味があるのでオートミールのレシピ本を買ってきましたまたねこの中からいろいろ紹介したいと思いますよオートミール蒸しパンとかさオートミールのスイーツ見て味噌風味の焼きドーナツとかオートミールで作れるんだって美味しそうじゃない小豆とか甘酒であと耳を揉むのはねいいみたいで最近私よく耳をこうやって揉んでるんだけどそうするとすっごい体が温まるのヨガに行くとこう耳を揉みましょうっていうのがあるんだけど本当に耳を揉むとすごく痛いんだけど慣れてくると痛みもちょっとずつなくなってくるのそうするととにかく体がね温まるんですよなんかめまいとか耳鳴りとかにもいいみたいで私も本当に耳鳴りでね結構困ってるんですよ夜とかもう最近は気にしないようにしてるんだけど耳鳴り治ったらいいなと思ってちょっと買ってきましたあー今日は夕ご飯作りたくないな本読みたいなこのまま本をずっと読んでたいな寝るまで。あー本読みたい本読みたいあーとりあえずなんか作らなきゃいけませんのでみんながお腹空かせますので味噌汁だけ作りますというかホットクックに作ってもらいます、まあ、大根がね2本もあるから大根のお味噌汁を作りましょう大根の皮は厚めに剥いて大根食べる時は頭のところは甘みがあって尻尾の方に行くと辛くなるので汁物とか作る時はこっち側作って生で食べる時はこっちを使いますよねたっぷり入れちゃおうとちょっと紙しばろうはーいやる気ない時はもう前髪も上げてやる気出すよーしこれをしたらもうお風呂入っちゃおうかな今日は短冊切りにする大根をさ短冊切りにしてるとお雑煮を作ることを思い出す新潟のね私の実家のお雑煮はこうやってね大根を短冊切りにしてすごくたくさん入れます今年は新潟帰れるかしらもう随分実家でゆっくりしてない気がするコロナなんて早くなくなればいいのに普通にお出かけしたいよ、まあ、コロナになってオンラインが進んだのはすごいいいなって思うけどでもやっぱりなんか海外行きたいのに行けないとか制限がかかってるからね早く普通に戻るといいねあー喋ってたら大根あっという間に切っちゃったよ次は人参あーどのがすごいほら見て。<笑>ここに立てるのはさ転がらないように<笑>みんなもやらないこういうのこれこうやって置いとくとさどっか転がってっちゃうじゃんだから立てるの<笑>あるあるでしょ主婦の<笑>次はねネギを切りますまあお味噌汁に入れる具はさいつもなんか冷蔵庫見て適当に決めてる今日はもうこういうお味噌汁お豆腐は後で入れようかな水を入れてだしを入れて前はね味噌とかも全部ここに入れてからホットクックにセットしてたんだけど味噌はやっぱりグツグツ煮えちゃうと嫌だから後で入れようかなって思いますじゃあ具だくさん味噌汁でセットしましたうち新聞とか取ってないので
こういうアマゾンとか宅急便とかの紙を取っといて使ってますなんかアマゾンも最近脱プラでこう紙を入れてくれるからすごい使えるから助かるすぐに使えるように千切りにしとくかこの根っこってなんかもったいないんだよな使えそうだよね多分これも味噌汁に入れるべきだったかもこうやってこの根っこさんもさ頑張って栄養分をさあのでっかい大根に運んでくれたわけだよここからさ土の中から水を吸ってすごい頑張ってくれたんだからやっぱりちょっと捨てるわけにはいかないよねして大根の皮はきんぴらにすると美味しいから切っておく大根とかはこの中に入れてもう少しこの大根の皮がたまったらきんぴらにしますあと21分だからお風呂入ってきますはいこんな感じでねしっかりと煮えておりますので味噌を溶いて出来上がり<笑>簡単お豆腐も入れちゃおうかなこの中でまあ美味しいうん美味しいちょっとここで保温しておきますそういえば納豆麹っていうのを紹介したから作ります醤油が130でしょみりんが130そして火にかけます。気づいたら溢れてた。ぼーっとしてたら溢れてた。やばい。みみはそこで掃除機かけてるからうるさいし。さあ、人参入れます。今ね、これが六十度以下になったの。だから今度麹とかを入れていきたいんだけどこういう米麹サラサラのバラバラになってるものはそのまま入れるしこういうさ固まったものはよーくほぐしてから入れますでも私納豆麹こういうのまだ使ったことなくって毎回ねこれですね納豆と米麹は同じ分量入れるのね今回ね納豆は240使うから麹も240で昆布は 10g ぐらいこうじ納豆っていろんなレシピがあるんだけどこれがなんか一番手軽かなって甘酒を使うタイプのものもあるんだけど我が家に今甘酒ないのでこのね麹を使ってますもっと水分があった方がいいよね水分足そうかなちょっと100足します水をちょっといいはい、ありがとうねいつもあママ人参落としちゃったありがとうここにね納豆が今 240g 入ってるの市販の納豆だと例えばうちがいつもこれ使ってる納豆は1パック 40g なのだからこれだったら6パックこれしかないんだね6パックってやっぱりこっちにしよう入るかなママはいあと何分でご飯できるあ、もうできてるから盛り付ければできてるはいこれが納豆麹ですだいたいね2日ぐらい置きますまあ明日食べてもいいんだけど麹がまだ硬いからもう少し柔らかくなったら食べますでもね硬くても別に美味しいでこれをご飯にかけたりサラダにかけても美味しいし麺類にかけても美味しいまあ、何でもそしてねもう麹と納豆のほんと最強パワーなので体にとってもいいです簡単でしょ私のね分量でほんとパックアンドラレンジにいっぱいいっぱいちょうど入りますこれをね冷蔵庫に入れてまあ多分2週間ぐらいは持ちますねあーみりんと醤油がもうなくなったからまた頼まなくちゃはいじゃあなんか今日はこんな感じねおいしそうあ、いいよ食べてて。いただきます。はい。えごまはもうなくなった。うわあ、ごまの量が本当にすごいです。これが普通。普通？ミミの普通はこれ。いいね。黒ごまだからもうミミ白ができないわ。ね
<笑>いただきまーす。アメくんも食べてまーす。でーす。アクシデント発生、アクシデント発生。ゴマがこぼれました。テーブルは綺麗です。ジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョなんかね、ちょっと独特な匂いはするんですけど、普通のバナナチップスってオイルコーティングされてて、カリカリだと思うんだけどね、これちょっとね、柔らかいの。なんかレーズンみたいな硬さ。これをヨーグルトにかけたりして食べてます。でもなんか歯にくっつくから、なんか噛むとき、奥歯の方でゆっくり噛んでます。うん。はい、2日後で、麹納豆出来上がりました。見た目はこんな感じになっております。でね、この麹は柔らかすぎずに、なんだろう。でも食べやすい感じの、まあ、硬さ。じゃあね、今日はこれから夕ご飯なので、この麹納豆をご飯にかけて食べたいと思います。ちなみに、ここすごいでしょ<笑>インスタとツイッターでも紹介したんだけど、これ和歌山のノーワックスみかんだって普通ね、ツヤ出しでワックスついてるみかんとか多いらしいんだけどこれはついてないからなんか皮が柔らかくて美味しいよって八百屋の人に言われたので食べてみたらもうめちゃめちゃ美味しくてびっくり見てお正月でしょもうちょっとねこんな可愛い鏡餅買ってきましたあとついでにねこのリンゴもね傷物だからとかって言って3個で150円だったのちょっとほら、こういうところに傷がついてるけど、でもね、いいじゃないこんぐらい。はい。ということで、今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。平日の朝6時から朝ライブやっておりますので、ぜひ、あの、まだ見たことないっていう人も、ぜひ見てみてください。みんなでね、あの、情報交換しております。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイみほでしたバイビー何で黙るのでもそのそ人とあげてた<笑>いいよママのことは気にしないないよ。ミミジシちゃんと楽しそうに会話してるね。なんか撮ってるよ。撮ってるよ。<笑><笑>みんな撮ると黙るからな。今しな姉妹で楽しそうに超盛り上がってました。何の話してたの？この話。そうなんだ。ジシちゃんにお菓子持ってってよくなった。ああ中学の時でしょ？<笑>電話ママね先生から電話かかってきたもん。<笑>お菓子持ってなんか学校帰りに食べたようなんですよみたいなこと言われてね。